祝你生日快乐！大家好，我是朱宁。想要追剧、聊剧、懂剧三个愿望一次达成吗？可以订阅我的频道哦，我用剧评解析带给你更多情感上的知识。今天呢，要迅速的总结整理《永远的君主》的彩蛋。每个人对彩蛋的定义可能不太一样，我认为的彩蛋就是知道了会很有趣，不知道也不影响观影感受的内容，包含了向别部作品致敬、连结或是剧情没有明讲的部分。我都认定为彩蛋。大家知道我过去做了非常多集的解析，那今天呢会把过去讲过的，以及到整部剧出现的彩蛋做一个整理，迅速的带大家看一下《永远的君主》有多少彩蛋哦。那我们就开始彩蛋解析吧。第一个，第一集当中李尚道的分身被弃尸于汽车后车厢，是致敬韩国经典电影大叔的骇人一幕。电影中也有像侦探一样用汽车相撞抓人，都在后车厢中发现了尸体。第二个。李衮的口头禅“斩首”是源自于《爱丽丝梦游仙境》动不动就想要砍人头的红心皇后。第三，李衮属兔，象征的是《爱丽丝梦游仙境》中的白兔先生。第二集中甚至相当紧张自己的表，和白兔先生一样对时间相当的敏感，且带着象征爱丽丝的正太乙来到了他的世界。第四个，正太乙是故事中的爱丽丝。后来被下药带到帝王世界后，对李衮说出：“我终于知道嗜毒的重要性了。”这个情节呼应了童话故事中的爱丽丝来到异世界后就是胡乱吃喝导致灾难。第五个，张敏的信箱是 Lost 九三 at unicorn dot net。永远的君主的其中一位导演就是郑智贤。过去他曾经知道 w w w 请搜检索词，故事是围绕在两大入口网站，其中一个就是 unicorn， 可以说是民国世界和塔美是同个时空呢。第六个，明生瑶的笔名叫做金悄悄。专写同人小说，卢尚公是他的读者。同人小说很有可能是以曹颖和李衮作为主角，卢尚公录取他，并且叮嘱他请一如往常写出动人的文字。第七个，麦西莫斯不愿意吃正太给的红萝卜，可能就是因为正太属马，所以小麦认为遇到情敌，所以不愿意吃他的红萝卜。第八个，第三集中正太用经典穿越剧《信号》。说服了江心在一起继续查案，因为信号呢就是一部处理常年未解案件的罪案剧哦，反映了当时的案情并不明朗，内有冤情的状况。第九个，卢尚公带到帝王世界的诗集，作者金素月和卢尚公一样是出生在目前北韩的领地，在求学期间间接接触到韩国丧失主权的历史，因此他的诗呢反映了诸多当时的环境，诗里也抒发了许多失去心上人的悲伤以及离别。第十个，巨瑞林每次入宫都被检验到金属反应，都喃喃地说到只有钢圈内衣可以撑起他的胸部。事实上呢，他都在那边夹带了窃听器。第十一个，李衮从设计电射来的娃娃米诺米，其实呢是出现自李敏镐在2010年与孙艺珍搭档拍摄的个人取向，在这之后呢也成为了李敏镐的周边商品哦。第十二个，李衮去设计游戏电子带回了两个钥匙圈吊饰，正太则是戴着墨镜射到了大米诺米。这个桥段呢是在致敬太阳的后裔。在《太阳的后裔》当中的第一集，身为军人的刘时珍和徐大英也在射击店游玩，但几乎都射不到。他们还说枪杆板不正，焦距也不对。《太阳的后裔》也是《永远的君主》的编剧的作品，金编其实在暗暗指称这是黑店，所以呢也没有李衮枪法不准的问题。真的，就如李衮所说的，大韩民国的人都是骗子，老板真的骗了他、啊。第十三个，现在的民国妈妈敏华妍沉迷于赌博，赌场出现的花牌是源自于日本的纸牌游戏。是在朝鲜王朝的后期，也就是十九世纪时，由日本传入朝鲜。当时的朝鲜王朝已经被日本渗透，文化交流奠定在侵略之上。换句话说，若没有当时的侵略，韩国内可能也不会流行花牌，而帝国世界势必也没有流行这类型的纸牌游戏。第十四，李衮小时候讨厌吃菠菜和豆子。第六集当中，李衮向卢尚公抱怨当了菜色是豆饭、菠菜汤、菠菜烘蛋，但李衮还是把他当药给吃完了。李衮克服了挑食，所以卢尚公呢才会说：“这样看你明明还是个孩子，真不知道是怎么上战场的。”第十五个，毛秘书曾经怀疑皇帝和朝宇真的有什么。毛秘书坦诚剧中里很漂亮，有点担心皇帝会爱上她，但李衮却说：“不用担心，我认识更漂亮的人。”而这个时候，毛秘书却转头看向了朝宇。第十六，李衮向正太开玩笑是监视器的话，是多所多西所绘的圣约翰和巴多罗买与捐助者。多所多西绘画了许多神话故事，其中也包含了预言。关于这幅画的资料并不是很多，连正式的中译我也没有找到。但约翰和巴多罗买都是耶稣十二门徒，在《永远的君主》当中，多与西方神话以及教堂形塑李衮的角色。皇宫呢，也以韩式传统摆设，混搭西式中古宫廷风。第十七、第五集当中，李衮对正太说，每周五都和总理见面。正太则是回说，他是 IU 吗
，因为 IU 有一首歌叫做《星期五见面》，歌曲描述了情侣热恋时期的心情，更显现出了正太的处境。十八，正太的手机壳是《Back to the Future》。是一九八五年上映的美国喜剧电影，是一个相当具有代表性的穿越题材电影系列。简单粗暴的使用时光机穿越时间，在后期的穿越题材当中可以常常看到致敬哦。第十九个，星哉喜欢艾草。韩国的熊女传说中，熊就是吃了艾草和蒜才成为人类。详细的熊女传说可以点右上角资讯卡去看。艾草的植物名就是 Artemisia， 也就是希腊神话中的月亮女神阿提米斯。这样永远的君主当中就出现了三位月亮女神，金高银饰演的 Luna， 正太自称的戴安娜，也都是西方神话中的月亮女神。第二十个，乔伊谢戏称李衮是亚瑟王，迪林小男孩也是在看亚瑟王。亚瑟王的故事当中，亚瑟的政权最后是被他的私生子莫德雷德颠覆，始终见呢只有王可以拔出，是王的象征，却在亚瑟违反了骑士精神后断裂。永远的君主中断裂的是万波西里。在后期的亚瑟王故事当中，时中间也带有永葆青春的能力，而李林呢，也是透过时空裂痕延缓老化。第二十一个，第八集当中，李衮想要带曹颖去吃部队锅。部队锅起源自一九五零年代的韩战之后，历经战火的韩国将美元物资混组成大杂烩，就形成了大家现在看到的部队锅。没有战争就没有部队锅哦。第二十二个。曹颖逼迫曹寅谢剃发这段是在致敬韩国的经典电影大叔曹寅谢所说的“为明日而活的家伙会死在为今日而活的人手里”，也就是电影中的台词。只是人家袁冰拿的是很帅气的枪，曹寅谢则是拿剃发器卡斗卡斗。第二十三个第九集当中，曹寅谢见到了十副队长时，发现对方是北韩口音，说了一句 “Winter is coming”， 凛冬将至。有趣的说，这时队长可能有在看美剧。那句台词呢，是知名美剧《权力游戏：冰与火之歌》的台词，更是主角群史塔克家族的主语，象征着危险即将来临，是一种对大自然的敬畏。《权力游戏》的故事呢，围绕在贵族之间的权力斗争，与李林、李衮的血脉之争有点相似。主角之一的龙后更是认为自己是天选之人，男主角 John Snow 则是以私生子的身份活了大半辈子，和亚瑟王一样，都是被众人认定的私生子。第二十四个。李衮呢，在自己的时空裂痕中放置了许多红气球，不会泄气，也不会消失。有部短片为法国奇幻喜剧，叫《红气球》。这部电影呢，是在法国二战之后拍摄，于一九五六年发表。色调灰暗，而鲜艳的气球成为了电影中希望和光明的象征。故事中的小男孩捡到了一颗有灵性的红气球。短片的结尾，即便红气球被打破了，希望暂时熄灭，但希望并不会消失。短片的最后，小男孩拉着成群的气球飞向天空，更让人拥有希望之感。第二十五个，第十集当中，李衮透过搜寻字留下了讯息给正太，正太在看完之后就把讯息给消除了。曹颖说：“我以为你会保留。”正太则是说：“因为不能留下太多证据。”这段用搜寻字传讯，应该也是致敬于《请输入检索词》。前面呢，我们提过，《请输入检索词》和《永远的君主》是同位导演。在检索词当中，有位主角曾经说过：“你也许能够删除你的人生，但在网络上没有被遗忘的权利。有些东西一旦留下痕迹，尤其是上了网络之后，就不再有被遗忘的权利。所以，正太删除是一个很正确的决定。”第二十六个，九元隧道在御水书店被扫荡之后，成为李林和手下交换资讯的场所。金边似乎试图想要用隧道营造李林穿越的门，在隧道之中。直到第十五集才正式揭开，林的穿越场所仍然在竹林之中。在前面的营造当中，把隧道和穿越连接上，仿佛是在致敬另一部经典穿越剧《隧道》。故事的男主角因为走入了隧道，穿越到未来的三十年，并且在故事最后从隧道穿越回去。第二十七个，狄林在帝王世界使用溜溜球，在民国世界使用脚踏车，两种物件都是以平衡来运作。最后一集的画面中也出现了溜溜球和单车同时出现的呼应。狄林的成人形态，大概是大家看到结局的时候最惊讶的部分。姑且让我称他为最帅的彩蛋吧。第二十八个第十六局中，正太的分身正太罗喝醉般的说着自己得到了大赏，衣服和金高银在五十三届的艺术大赏出席的穿着相当的相似。那届中，金高银以鬼怪入围了 TV 部门的女子最优秀演技赏以及人技赏，但很可惜都没有得奖。金边便在永远的君主当中自己颁给金高银，相当的有趣。第二十九。李衮送给正太的花是小飞燕草，又称为千鸟草，花语是温柔。第三十个，李衮送给正太的项链是礼花，是大韩帝国的国花。李衮送给正太的这条项链更象征着国母的身份。对我就是故意凑了三十个。
因为我知道其实说彩蛋嘛，他们好像也不是这么的符合，但是又觉得好像应该特别的被提到。虽然有些可能比较不像你们认定彩蛋，但我觉得。都一次讲完吧，没关系的。反正呢，总之这些东西就是为了补充，让大家更理解这一部戏。好了，有你的君主的彩蛋解析呢，就到这里。不知道大家最喜欢哪一个彩蛋呢？都可以在留言区跟我分享哦。有你的君主终于完结了，不知道大家对结局还满意吗？也都可以在留言区跟我分享哦。之后呢，也会出有你的君主的剧评解析，请大家敬请期待喽。那今天的影片就到这里，喜欢的话可以帮我按个 like， 可以订阅这频道。我们下次见，拜拜。我的 IG 也会分享新剧介绍、语录、彩蛋、剧情解析的小小懒人包哦。喜欢这类戏剧贴文的观众，欢迎追踪我的 IG， 可以打开 IG 名牌直接扫描哦，或是搜寻主您，我也会分享我的生活，希望能和大家有更多的互动。快来追踪！